大家注意了。没看过香蕉这种做法的朋友，一定要看过来。我让你大开眼界。除了做法简单之外，做出来的作用和效果却不是一般的简单。这也是一位九十八岁老中医教给我的养生秘诀。很多朋友按照我的方法做了之后，都得到了很好的改善。好了，闲话不多说了。接下来，庄某丽就把详细的做法和步骤毫无保留地分享给大家，一起跟着视频具体来了解一下吧。香蕉是我们生活中最常见的一种水果之一，像苹果、梨子也是其中的一种。很多人都把香蕉作为一种润肠道的水果，吃了之后上大号比较顺畅。我妈妈如果遇到了这种情况，就喜欢吃香蕉。这是民间大家都说的一种方法，那么今天我就用香蕉来蒸着吃，做出来也有不一样的效果和作用。像苹果、梨子、香蕉都是可以用来蒸着吃的水果，有些水果蒸出来的营养价值和口感都会更加的好。香蕉也是其中的一种，今天我们用一根香蕉来做就可以了。先把香蕉的外皮掰下来。懂的人都知道，香蕉的全身都是宝，香蕉皮煮出来的水也是能喝的，只是很多朋友都不知道而已。再用剪刀把香蕉剪成片，稍微厚一些，这样吃上去的口感就有香蕉味了。记得有一次去浙江吃过一家烧烤店的烤香蕉。那个味道真的是让我回味无穷，也是我和我老公甜蜜的时光。再准备两个洗干净的红枣，把红枣肉剪下来，搭配上两个红枣，既好看又营养。有句俗话说得好：“一日三枣，长生不老。”每天吃上几个枣，青春永不倒。再往里面加入适量的清水。加入温水也是可以的，但是千万不要加热水哦。用勺子稍微的给它搅拌一下，使食材全部的被汤汁给浸泡着。最后再往里面加入一点冰糖，增加一下营养和口感。冰糖市面上还有一种白色的，我手上拿的是黄色的冰糖。黄色冰糖的营养价值要大大的高于白色冰糖。接下来起锅，锅中加入适量的清水，然后再放入蒸架，再把准备好的食材放进来，接着再往上面扣上一个盘子，防止水蒸气滴入，这样它的营养价值和口感都不会受到影响。然后再给它盖上盖子，开大火让它煮开。水开之后，再转中火给它蒸上二十分钟左右，把香蕉和红枣里面的营养成分充分的蒸出来，把冰糖也蒸至融化。二十分钟之后，我们再打开盖子，掀盖的那一刻，大家要注意了，因为它的热气比较猛，容易把自己的小手烫伤，所以做事我们凡事要小心一点。接着再用夹子小心地把碗取走，哇，好香哦！一股热气腾腾的果香味，还有红枣的清香味扑鼻而来。光看这颜色就非常的好喝，淡淡的淡黄色，看着就很有营养。这也证明里面的营养成分已经全部的蒸出来了。香蕉和红枣也已经蒸制的非常软烂了。蒸过之后的香蕉更加的容易被人体所吸收，最后再用夹子小心的把它取出来，稍微放凉之后就可以美美的享用了。这样蒸过之后的香蕉、红枣还有冰糖水，你们知道它有什么神奇的作用吗？如果知道的话，欢迎评论区留言分享出来，这样能帮助到更多的人，包括你自己身边的亲朋好友。做法和食材都是大家看得到的简单，可是它的作用却一点都不简单。好处真的是多到十根手指头都数不过来。
，而且蒸过之后的香蕉口感软软糯糯的，特别的好吃。特别是牙口不好的朋友都吃的津津有味，汤水也特别的好喝，甜甜的，也是大人和小朋友都喜欢的味道。如果你平时大号都很难上出来的，那么这种香蕉的做法一定要点赞收藏起来试一试，它能改善你的情况，而且好喝，营养丰富又美味。好了，今天的视频就分享到这里了，点开我的头像可以看到更多的美食视频，我们下个视频见啦。